അസ്ലാം വലൈക്കും ഞാൻ മുട്ട ചിക്കൺ ഒരു രീതിയാണ് കാണിക്കണത് ഇന്ന് ബ്രെഡും മുട്ടയാണ് ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിൽക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സവാള തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് വേപ്പല കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ നല്ല നാല് മണി പലഹാരം കൈ കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാട്ടോ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം പേൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് കായിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് സവാള അരിഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേപ്പല ഇടാം മുട്ട ചിക്കണത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാധാരണ ആയിട്ട് ചിക്കണത് ഞാൻ കുറച്ചൊന്നൊരു കുറച്ച് മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതൊന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു ഇത് നന്നായി വയറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോർമലായി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഇത് മതി ഇതിൽ കുറച്ച് എരുവിന് കുറച്ച് മിളക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതല്ല ചിങ്ങി ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി പിന്നെ ഇത് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നമുക്കൊരു കുറച്ച് ഗരം മസാലം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ മുട്ട മുട്ട കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം മുട്ട അടിച്ചെടുത്ത് നമുക്കതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അതായത് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രെഡും മുട്ട ചിക്കേതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് മേക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബ്രെഡ് മേക്കർ ഇതാണ് അധികം പുതിയതൊന്നും അല്ല കുറച്ച് പഴക്കമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതുപോലെ ചെറുതായി ഒന്ന് ഇതരി 
നെയ്യൊന്ന് വരട്ടി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രെഡിൽ ഇങ്ങനെ മുട്ട വെച്ചതിന് ശേഷം വേറൊരു ബ്രെഡ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാം ബ്രെഡിനെ നമുക്കതിൽക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മുകളിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് വരട്ടി കൊടുക്കാം പശു നെയ്യ് ഇത് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ പശുവിൻ്റെ നെയ്യാണ് അപ്പം അതിനൊരു പ്രത്യേക മണവും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്കത് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആവും ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഇല്ല നമുക്കിങ്ങനെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് രണ്ട് പീസാക്കി എടുക്കാം സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ നല്ല സുഖമാണ് നാല് മണിക്ക് വരുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാനും ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂട്ടി കഴിക്കാനൊക്കെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കിത് കഴിക്കാം ഒക്കെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ബ്രെഡ് ബാക്കിയുള്ളതും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് സോസ് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാം എൻ്റെ ഫോണിലെ ചാർജ് കഴിയാനായി അതിന് മങ്ങി കളർ മങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിന് ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് കാണിച്ച് തരാം അല്ലേ ഇതേപോലെ നമുക്ക് സോസ് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബായ്